Ist ja klatschen. Ich möchte, dass es den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, dass es denen gut geht. Und Ernährung ist für mich die Grundlage für alles. Deswegen bin ich jeden Tag daran, möglichst gute Lebensmittel herzustellen. Und es bringt jeden Tag eine neue Herausforderung. Und wenn man daran Spaß findet, dann glaube ich, kann man jeden Tag ähm, ja, mit Freunden zur Arbeit gehen. Die ersten anderthalb Jahre oder zwei Jahre von der Bäckerei waren so gestrickt, dass ich frustriert war, wenn ich einmal am Tag auf Toilette musste. Man kann in der Bäckerei sich so von der Leistungsfähigkeit auch selber pushen. Ne? Also man kann so viel schaffen, wenn man möchte, was für mich sehr, sehr motivierend ist. Ich wollte eigentlich nur jetzt die äh, Kiste mitnehmen. Ein Geschäft zu führen bedarf viel Vertrauen. Und ähm, dadurch, dass wir uns privat so gut kennen, ist es mit dem Vertrauen auch deutlich einfacher. Ne? Also ich habe mit dem Michael einfach sehr viel Zeit verbracht, ne? auch in der Freizeit. Und mit ihm an meiner Seite da durchs Leben zu gehen, ist schon immer spannend und sehr wichtig. Zu sehen, dass die Leute immer wieder kommen und immer wieder was Neues auch ausprobieren und bereit sind, einfach das zu kaufen, was auch manchmal im Laden ist, ist ein großes Privileg. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, da effektiv äh, zu arbeiten, kann man auch mit biologischer Landwirtschaft die Menschheit ernähren. Also die Grundidee von einem Bauernhof ist, alles selber zu machen. Da kann man natürlich dann frei wählen, okay, was für ein Produkt möchte ich machen, welche Rohstoffe brauche ich dafür. Ne? Aber grundsätzlich möchte ich die einfachen, natürlichen Lebensmittel wie Eier, Milch, Gemüse, Getreide herstellen. Wir müssen unsere komplette Ernährung umstellen. Und dazu gehört aber auch die Produktion und die Vermarktung. Und dann war halt die Idee, dass wir das Getreide, was hier gedroschen wird, direkt in der Bullebäckerei zu Brot verarbeiten. So eine regionale Vermarktung oder dass man direkt auch das eigene Brot essen kann von seinem eigenen Getreide, ne? das, das gab es noch nicht und das finde ich so cool. Ne? Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten so weit vom Ursprung wegbewegt durch Industrie etc., dass wir da irgendwo wieder zurück zu unseren guten Tugenden müssen, was Ernährung angeht. Wenn ich so mitbekomme, wie viel da manchmal auf dem Feld bleibt, wie viel nicht weiterverarbeitet wird, wie viel nicht verkauft wird, das sind echt schon große Mengen. Und da muss sich natürlich politisch was ändern, weil die Gesellschaft meist nur nicht Politik zu bewegen ist. Aber ich glaube, dass wir auch hier im Kleinen was bewegen können, indem wir einfach den Leuten erklären, wie die Dinge funktionieren und wie es funktionieren sollte. Allein die Sache so aufzuziehen, dass es sich am Ende trägt, ist schon schwierig. Geschweige denn, dass man damit viel Gewinn erwirtschaftet, das ist gar nicht mein Ziel, sondern ich will die Bäckerei noch cooler machen, noch autarker und noch schöner. Das soll das Mittel zum Zweck sein hier, ja. Der Ort, wo dann irgendwo die, die Rohstoffe herkommen, ganz regional und unabhängig, dass man ja alles in seiner Hand hat. Ne? Und darüber bestimmen kann, wie die Sachen entstehen und welche Qualität die Lebensmittel dann am Ende haben. Küche und hier kommt dann Ess Esstisch, ne? Hier Esstisch, da Küche. Schön. Ich glaube, das sehr wird schon ein sehr schöner Raum, gerade wenn es so die Abendsonne ist wie jetzt, ne? Hier haben mein Papa und ich. Immer nach der Arbeit. Dauert ganz schön lange, ne? Deswegen brauchen wir auch noch ein Jahr. Die Vision ist die eine Sache, aber ohne die Menschen, die da mitwirken, wäre das alles gar nicht möglich. 
wenn wir da ganz viele Leute zu begeistern können, mitzumachen, dann wird die Vision immer größer und ich für meinen Teil bin davon überzeugt, dass es funktionieren würde, ein bezahlbares, gutes Produkt am Ende auf den Tisch zu bringen. Ich lebe eigentlich meinen Traum. Das ist mir nicht immer bewusst, aber grundsätzlich habe ich mir das so hier immer vorgestellt. Und wenn ich hier bin und sehe, sei es jetzt meine Mitarbeiter, meine Freunde, meine Familie, und die sind hier, die haben irgendwie Spaß an dem, was sie hier tun, das sind genau die Momente, wo ich richtig glücklich bin. <lacht> 